நம்ம எல்லாம் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற மிக பயங்கரமான ஒரு ஃபேசிச சூழலில் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக அமைந்த மிக முக்கியமான இந்தியாவில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய மகா அந் அயோக்கியத்தனமான அநியாயமான ஒரு படுகொலை அந்த படுகொலையை பற்றி அறியாதவங்க யாரும் இல்லை குஜராத் கலவரம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை இன்று வரை அதுக்கு காரணமாக இருந்த குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்து இன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய தலைமை அமைச்சர் வரைக்கும் வந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஆள் பயங்கர ஒரு டீமு அதுக்கு பின்னால் உலகத்திலேயே இல்லாத சக்தி வாய்ந்த சக்தின்னு சொன்னால் வெறும் என்ன சொல்கிறது வெறும் ஆயுத பலம் அது மட்டுமல்ல ஆள் பலமும் பணபலமும் ஆயுதங்களே முழுசும் பயன்படுத்தி கொலை பண்ணிக்கிட்டே எனக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்ட்டு தப்பித்து தொடர்ந்து தப்பிச்சு இது வரைக்கும் பன்னெண்டு விசாரணை கமிஷன் ஆர்எஸ்எஸ் தொடர்பில் கலை கொல கலவரங்களில் நிறைய வந்திருக்கு தலைச்சேரி கலவரம் அண்டை யார் புள்ளிங்க அங்கே இதில் ஆந்திராவில் வடக்க பல முசாஃபர் நகர் எத்தனையோ கலவரம் வந்தது எல்லாத்துலேயுமே விசாரணை கமிஷன்லாம் வரும் ஆனால் யாரும் அந்த அமைப்பை நேரடியாக இன்று வரை குற்றம் சாட்டவே முடியாது இப்போ இன்றைக்கி சபரிமலை நடக்கிறதே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது யாரோ அந்த பழங்குடி பெண்கள் பாவம் தங்களுடைய நம்பிக்கை பறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பய ஒரு ஆ ஆவேசத்தில் அவங்க வர்றதாக இல்லை உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு பின்னால் இருந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க யாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நேற்று வந்து இறங்கின அமித் ஷா உள்ளிட்டு அவங்களாம் யாருன்னு தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை எதிர்த்து ஒரு பெண்மணி ஆனல்ல ஏன்னா நம்ம சமூகத்தில் இப்போ புருஷ லட்சணம் தைரியத்துக்குன்னு ஒன்று அடையாளமாக சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வீரன்னாவே வீரன் தான் தமிழில் வீரன்கிற ஒரு சொல் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கள வீரி அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கா போர்க்களத்துலலாம் ஏன்னா பெண்கள் எப்போவுமே அடக்கி வைக்கும் இருக்கிறவங்களும் எல்லாரோட அடக்கி வைக்கிறவங்க அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் ஒரு பொண்ணு சின்ன பெண் அந்த காலத்தில் இது எப்போ நடந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுன்னா இப்போ பார்த்துக்கோங்களே அதுக்கு முன்னே அவங்க இருக்காங்க எண்பத்தி நாலுலேருந்தே இருக்காங்க அவங்க தொடர்ந்து இதை இன்று வரை விடாமல் என்ன நம்பிக்கையில் அவங்க படுத்து சகஸ் கூட ஆகாங்க எப்படி தான் அது என்ன நம்பிக்கையில் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க பின்னால் என்ன நம்பிக்கையில் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்ட்டு இந்த புத்தகத்திலேயே இவ்வளவு எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் கூட அவங்க வந்து அதை பற்றி வழக்கெல்லாம் தொடுத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் தொடுத்த வழக்கில் தான் நம்பர் ஒன் அக்யூஸ்ட் யாரானா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் குஜராத் இன்றைக்கும் இருக்குது அந்த வழக்கு இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது அவங்க எழுதின ஒரு நூல் தான் இந்த அவங்களுடைய நினைவோட ஏதாவது அவங்களுடைய உண்மையிலேயே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் வந்து ஃபுட் சோல்ஜர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அதுதான் அவன் வந்து அது எம் எம் ஆயிரம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆங்கிலத்தில் அது உண்மையிலேயே இந்த அம்மையாரை பொறுத்தவரை சட்ட நடைமுறை சட்டப்படியான ஆட்சி அமைப்பு மட்டுமல்ல மக்களின் வாழ்க்கையும் கூட சட்டத்தில் உள்ள அடிப்படையான உரிமைகள் கடை கோடி மனிதனுக்கும் கிடைக்கணும் அதில் ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ள ஒரு அம்மா இவங்க நீதிமன்றங்கள் எங்கெல்லாம் அரசு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆம் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இருக்கு அரசினுடைய நிர்வாக கருவி தான் அதுதான் எல்லாமே அதுக்கு ஒத்துழைக்கிறது தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிபிஐ ஹைகோர்ட்டாக சிபி கோ சுப்ரீம் கோர்ட்டாக எல்லாம் அது கட்டுப்பட்டு இருந்தால் ஆனால் நம்ம நாலு இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க இங்கே அரசுக்கு அரசை தாண்டுற தாங்குகிற தூண்கள் வந்து நாலு ஒன்று வந்து அரசு நீதித்துறை பார்லிமெண்ட்டு அரசாங்கம் ப்ரெஸ்ஸுன்னு ஒன்று சேர்த்து சொல்லிக்குவாங்க நீங்கள் நீங்கள் இதில் இதில் இப்போ இப்போ கணக்கு பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ அரசை தாங்கி நிற்கிற இதுக்கு இந்த மூணில் ஏதாவது இருக்கா ப்ரெஸ் எப்படியா இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜுடிஷியரி நீதித்துறை எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா பத்திரிகை நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆர்மி இருக்குது போலீஸ் இருக்குது அடக்குமுறை கருவி இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்டேட்டில் தான் வந்து ஆக இந்த இந்த ஒரு பயங்கரமான சொல்லி இவங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு எப்படி தைரியமாக இந்த கேஸை இன்றைக்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இது படி எழுதணுன்ற ஐடியாலாம் இல்லைன்னு தான் சொல்லிருக்குறாங்க வேறு ஒரு இதில் கூட நான் படித்தேன் ஆனால் நிறைய பேர் வற்புறுத்தினாங்க அவங்கள நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அதை பதிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி இதுக்கெல்லாம் வந்தீங்க ஏன் வந்தீங்க உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன இதெல்லாம் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்
அதனால தான் அந்த அம்மா வந்து இந்த புத்தகத்தை நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அருமையான நூல் இது வந்து அது வெளிவந்த உடனே நான் இ புக்காக வாங்கி மின்ன மின் நூலாக வாங்கி நான் படிச்சிட்டேன் அப்போவே ரொம்ப நாள் ஆச்சு படித்து இப்போ ஒரு தோழர் வந்து இதை பண்ண சொன்னார் சரி அதனுடைய இதுங்களை மட்டும் ரிக்லெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நான் அந்த ஒரு சொன்ன ஒரு மொழிபெயர்ப்பும் பண்ணிக்கிட்டதுன்னா அது கொஞ்சம் கடினமாக போய்கிட்டே இரு நே நேரம் இல்லை அதுக்கு அதனால் என்னால் முடிந்தவரை இந்த நூலில் இருக்கிறது இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது என்னால் யாரும் சொல்லவும் மாட்டாங்க சொல்லவும் கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நூலை பற்றி மதிப்புரை என்கிற போது அதனுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் என்னவோ அதை தான் எடுத்து வைக்கணும் முழுசு இருக்கிற சொல்லிவிட்டால் கதையை சொல்லிவிட்டாவே யாரும் நாடகத்தை பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த நூல் அவர் சொன்ன மாதிரி மிக அருமையான நூல் ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கணும் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் எத்தனையோ சாயங்களை பூச முடியும் ஆர்எஸ்எஸ் மேலேயோ மோடி மேலேயோ மற்றவங்க மேலேயோ குற்றம் சொல்லுகிற போது அவர் அந்த அலை இவன் கம்யூனிஸ்ட்டு இப்படி சொல்கிறான் அவன் நாத்திகன் அவன் அப்படி சொல்கிறான் அவன் அரசியல்வாதி காங்கிரஸ்காரன் அவன் அப்படி சொல்கிறான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாவெல்லாம் அது இப்படி எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஆம்பிஷனும் கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்களை குறை சொல்லியோ இவங்களை கொண்டு போய் நிற்க நூற்றி பதினேழு பேருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு அம்மாவுக்கு நரோத் கோன் என்னென்ன அவங்க பேர் இல்லை அந்த அந்த வழக்கில் அந்த அம்மா பேர் சொல்கிற மந்திரியாவோ என்னவோ இருந்தாங்க இவங்க குஜராத் மந்திரிகள் தூக்கு தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஒரு டாக்டர் இருபத்தி ஒம்பது வருஷம் ஜெயில் வாங்கி வாங்கி கொடுத்தாங்க நூற்றி இருபத்தி பதினேழு பேர் இன்னைக்கு அரசியல் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் அந்த அம்மாவுக்கு தூக்கு தண்டம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா நான் கொடுக்க என்னமோ நிறைய என்னமோ ஒன்று வருதுங்க பேர் என்னமோ நறு என்னமோ கொட்கானி என்னமோ ஒன்று வருது ஆ கரெக்ட் கரெக்டு அவங்களுக்கு இப்போ அதை நீக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ரீசண்டாக அவங்க மேலே அவங்க மே இல்லை இல்லை தூக்கு தண்டனையே எடுத்துட்டாங்க அவங்க மேலே மட்டும் தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க அது எல்லாருமே வெளியே வந்துடுவாங்க இப்படி எது சொல்லணும்னா இவங்களுக்கு எந்த விதமான ஷி ஹஸ் நோ ஆக்ஸ் டு கிரைன் பர்சனலி தனக்கென்று எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் அது இவங்க முதல்லே சொல்கிறாங்க என்னை எது இந்த வேலையில் இறக்கினது இந்த விஷயத்தை வந்து விடக்கூடாது பாதிக்கப்பட்ட அவங்கள அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கூட்டமாக போய் இந்த கூட்டம் இன்னொரு கூட்டத்தை அடிக்கிறது இல்லைங்களா மாப் வயலன்னு சொல்கிறாங்களே லிஞ்சிங்கிறது இப்போ இன்றைக்கி அதான் நடந்துட்டுருக்குது இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் நடக்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்மக்கிட்டே அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுங்க எவ்வளோ கடும் மோசமான குற்றவாளியாக இருந்தாலும் பத்தாண்டு கோ கேஸ் இழுத்துச்சு நீங்கள் நியாயமாக இழுத்தா வேணா கூட நம்ம தப்பாக நினைக்க மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் இந்த கோர்ட்டு மேலேயும் வக்கீலுக்கு மேலேயும் இருக்கிற அவநம்பிக்கை காரணமாக இவனெல்லாம் அப்போயே சுட்டு தள்ளி இருக்கணும் பாரு குத் வெட்டினவன் குத்துனவன் சாகடிச்சவன் ஜாலியாக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வரான் இந்த ஒரு மனநிலை இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு அதாவது நீதியின் போக்கு நமக்கு பிடிக்கல அது நீண்ட நாள் போய்கிட்டு இருக்குது ஒன்றுமே நடக்கிறது இல்லை வி வாண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ஜஸ்டிஸ் உடனடியாக ஒரு நமக்கு இது வேணும் ஒரு முடிவு வேணும் ஒரு தீர்ப்பு வேணும் ஒரு நடவடிக்கை வேணும் அவன் எதாவது ஒன்று பண்ணிடணும் அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனநிலை மக்கள் மத்தியில் இதே கேடு கட்ட இந்த முதலாளிய சமூகம் எல்லா குற்றங்களுக்குமே சாதாரண மக்களை மட்டும் சுட்டு தள்ளுவது அரசை எதிர்த்து இந்த அரசினுடைய அநியாயத்துக்கு எதிராக மக்களை காப்பதற்காக போராடுகிறவனு தீவிரவாதின்னு சொல்லி சுட்டு தள்ளிடுறது அவனுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆனால் அக்கிரமம் பண்ணி இந்த சிஸ்டத்தை அப்படியே பாதுகாத்துட்டு இருக்கிற மந்திரி மகான் சாமியார் பெரிய அரசு தலைவன் அதிகாரி இவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எடுத்துக்கிட்டே இருக்காது அந்த கேஸை பற்றி ஜனங்கள் வந்து பெருசாக வெறும் ஊழல் கேஸை பற்றி மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க மற்ற கேஸை பற்றி ஏதாவது நினைக்கிறாங்களா இப்போ இந்த குஜராத் கலவரத்தை பற்றியும் அதில் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த வழக்கு இவ்வளோ நாள் இழுத்தடிக்குது இது ஏன் இது ஏன் சீக்கிரம் முடிவுக்கு வரலன்னு யாராவது கேட்குறவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லை அப்போ நம்முடைய அந்த மண்ணிலையும் கட்டம் வச்சுருக்கிறோம் அவன் தான் அவன் கட்டம் வச்சுருக்கோம் அதற்கு ஏற்றவாறு சட்டத்திலிருந்து எவரையும் தப்பிக்க விடக்கூடாது என்பது தான் இந்த அம்மாவினுடைய முக்கியமான நோக்கம் வேறு எதுவுமே இதில் பர்சனலாக எதுவுமே கிடையாது ஒன்று அந்த நெல் அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போவும் கூட இப்போ இந்த நாலு ஐந்து அறிவாளிகள் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் கூட இந்திரா ஜெய்சிங் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை வக்கீலாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க அந்த இந்திரா ஜெய்சிங் இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் வேண்டியவங்க அவங்க ஒரு சமயத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ சொன்னாங்களா இப்போ நீ ஏன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தெரியுமா இந்த மாதிரிலாம் அந்த அம்மா அந்த கேஸுக்கெல்லாம் உதவுறாங்க அந்த குல்பர்கா அந்த அங்கே நடந்த குஜராத் கலவரத்தில் இவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க அந்த
அதனால தான் இந்த போப்பு அதான் சொல்கிறேன் எந்த ஆங்கிள்லேருந்தும் அந்த மாவை குறை சொல்ல முடியல அவள் ஒரு குஜராத்தி எல்லாரும் சொல்கிற இந்து எனவே அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அது காரணம் என்னென்னா அது என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா அந்த இதில் நான் வளர்ந்த சூழல் அப்படி இப்போ அவர் தோழர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அவங்க மாம ஒருத்தன் அட்வொகேட் ஜெனரல் குஜராத்தில் சொந்த தாய் மாம அவங்க குடும்பமே அங்கே எல்லாருமே வெறும் வக்கீல்கள் மட்டுமில்ல ஹையஸ்ட் பொசிஷன்லேயே இருந்தவங்க அவங்க அவங்க முப்பாட்டேன் ஆ இல்லை சாரி பாட்டேன் பாட்டேன் அப்பா எல்லாருமே அட்வொகேட் ஜெனரல் அட்டர்னி ஜெனரல் இப்படி கண்ணாபினா அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கும் அல்லது குஜராத் அரசாங்கத்துக்கும் இதுக்கெல்லாம் இருந்தவங்க அவங்க அவங்க வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிஷனில் கூட அவங்க அப்பான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேர்மையாக மும்பை மும்பை ரைட்ஸ் மும்பை கலவரத்தை தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணில் பாபரி மசூதி இடிச்சப்பனால் நடந்த அந்த விசாரணையில் கூட இவங்க அப்பா எல்லாம் கூட அதிலெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ரோல்லாம் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறார் அதிலெல்லாம் சாட்சி அவங்க மற்ற இதாக பண்ணுறது அது மாதிரி அரசியல் சட்ட நடவடிக்கையில் இருக்கிற அதை பற்றி கவலைப்படுகிற அதை அதை நடைமுறையில் வச்சுருக்கணும் ச லாலஸ்னஸ் நாட்டில் சட்டமின்மை என்பது வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் அக்கறையுள்ள முழுக்க முழுக்க குடும்ப சூழல் அவங்க பாட்டியும் கதை எழுதுகிறவங்க அவங்க அம்மா படிக்கிறவங்க பெரிய நல்ல நல்ல சொல் மாதிரி அது நல்ல பெரிய படிப்பாளி குடும்பத்தில் திமிர் இல்லாத ஆணவம் இல்லாத கர்வம் இல்லாத சக மனிதர்களை நேசிக்கிற எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் ஜாதி மதம்னு எதுவுமே தெரியாத அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவங்க வளர்ந்துருக்குறாங்க அப்படி வளர்ந்தவங்களுக்கு தான் அவங்க முதல்ல ஒன்றும் அவங்க இந்த குஜராத் கலவரத்தில் தான் அவங்க இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியறாங்க உண்மையாகவே அவங்க குஜராத் கலவரத்தில் வெளியே வந்ததுன்றது பின்னால் தான் அதுக்கு முன்னே காங்கிரஸ் பீரியடில் இந்திரா காந்தியை வந்து இந்த பிந்திரன் வாலியனுடைய அவனை சுட்டு கொண்ட பின்னால் இந்திரா காந்தியை ரெண்டு பேர் சுட்டு கொண்டுறாங்க அவங்களுடைய மெய்காவலர்களே எண்பத்தி நாலில் அந்த கலவரத்தையே இவங்க வந்து பொம்பாயில் நடந்த கலவரத்தை இவங்க கவர் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் இவங்க பிஏ ஆனர்ஸ் ஃபிலாசபியில் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் இயரில் அந்த ஜேர்னலிசம் அதில் இருக்கிறாங்க பத்திரிகை து இதழியல் துறையில் படிக்கிறதுக்காக அவங்க இருக்கிறாங்க அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற போது தான் அந்த கரஞ்சியா அது அந்த கரஞ்சியானுடைய மகனா இல்லை வேறு ஒரு கரஞ்சியாவான்னு தெரியும் அல்ல ரசி கரஞ்சியான்னு போட்டிருக்குது அது இல்லை அது போட்டிருக்குது அந்த அவங்க வந்து இந்த டெய்லின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறார் அந்த பத்திரிகையில் இந்த மும்பை கலவரம் நடந்த சீக்கியர்களுக்கு எதிராக நடந்ததை பற்றி கவர் பண்ண சொல்கிறாங்க இவங்களை இவங்க வந்து அப்போ தான் ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இவங்களுக்கு ஒரு அதில் ஒரு ஒரு ஆப்போசிட் கொடுக்குறாங்க இந்த அம்மா வந்து லாயர் வழக்கறிஞரும் கூட இதழியலாளரும் கூட ஜேர்னலிஸ்ட்டு மிகப்பெரிய சமூக செயற்பாட்டாளர் உண்மையாக அர்த்தம் உள்ளவங்க நிறைய பேர் சும்மா டிவிலையும் அதுலேயும் வேட்டி கொடுக்குறதுல தான் பெரும்பாலான சமூக செயல்பாட்டாளர் நம்ம பார்க்குறோம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல சில விஷயங்களை அம்பலப்படுத்துவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இவங்க ஃபீல்டில் போய் அந்த மக்களோடு இருந்து அவங்களுக்காக எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் கூட அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இன்னொன்று இன்னொன்று பர்சனலாக சொல்லணுன்னா அவங்க அவங்க ஒரு ஆஸ்மெட்டிக் பேஷண்ட்டு கூட நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் இப்போ நான்லாம் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே எனக்கும் கூட ஈசன ஃபீலியர்ஸ் இருக்குது வெளியே எழுந்து வரக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சிட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெருசாக பேசுகிறேன் நம்ம இங்கெல்லாம் வர்றோம் பேசுகிறேன் எங்களாம் உண்மையே என்ன பற்றி சரியான வெக்கமெல்லாம் உண்டு ஆனால் அந்த அம்மா பாருங்கள் ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுங்க அந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு இத்தனை ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஸ் தான் மெயின் ரீசனே உங்களுக்கு பல நோய்களுக்கு காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் அவங்க இருக்கிறாங்க அந்த எண்பத்தி நாலு கலவரத்தை கவர் பண்ணுறாங்க நல்லா போய் எல்லாம் பார்க்குறது அப்போ தான் ஜாவேத் ஆனந்தங்கிற ஒரு அவர் ஒரு ஏரியாவுக்கு இவங்க ஒரு ஏரியாவுக்கு போகிறாங்க அதே அவர் அவர் வந்து அவர் கொஞ்சம் சீனியர் பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த பத்திரிகையில் அப்போ அதை பற்றியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரெலாம் உட்காந்து பேசுகிற போது அப்போ தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது அவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னால் துணைவன் துணைவியாக மாறிடுறாங்க இன்று வரைக்கும் அவருக்கு அந்த அம்மாவுடைய இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் உண்மையாகவே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க குடும்பம் இருக்கு குடும்பம் போது எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி உள்ளிட அவங்க அப்பா அம் அவங்க சைடு ஆகட்டும் இவருடைய சொந்த துணைவர் இவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு குழந்தைங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க ரெண்டு பொண்ணு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அதாவது கடைசியில் முடிக்கிறப்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அது இப்போ கடைசியாக அந்த பொண்ணு அந்த அம்மா முடிக்கிறப்ப அந்த பிள்ளைங்களை வச்சு தான் முடிப்பாங்க வருத்தப்படாதீங்க ஆனால் வேறு வழி கிடையாது பல கா நாள் உங்களோட எங்களால் இருக்க முடியனால இருக்க முடியல எங்களோட ஒரு அம்மாவாக நான் செய்ய வேண்டிய பல வேலைகளை என்னால் செய்ய முடியல இருந்தாலும் எனக்கு வேறு வழி இருக்குது இது மாதிரி சேவை பண்ணால் ஞாபகம் வருது அவங்க குழந்தை
நியாயமாக அடிப்படை உரிமை மனிதனுக்கு ஒரு சமாதானமாக வாழ்வது இடைஞ்சல் இல்லாத வாழ்கிறது என்னுடைய டே டு டே லைஃப்பில் இன்றைக்கி எந்த இடைஞ்சலும் இருக்கக்கூடாது நான் அவசியமா அவங்க பார்க்குறது வேறு நீங்களாம் நாம் இப்போ நாலாம் அவர் மற்ற அடிப்படையாக அதுக்கு இருக்கிற சமூக ஏற்றத்தாழ்வு அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்பு அதனால் அடிப்படை உரிமைகளை என்னால் தூக்க முடியாமல் இருக்கிறது அப்படிலாம் பார்க்கல ஏழை பணக்காரன் வசிக்கலாம் அதுக்கு அந்த லெவலுக்கு அவங்க போகல சாதாரண மக்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க பல தரப்பில் மக்கள் இருக்கிறாங்க அவன் வாழ்க்கையை அவன் சாதாரணமாக வாழ்ந்துட்டு போகணும் அதிலேயே நீ போய் ஒவ்வொன்றுலேயும் தலையிட்டு அவனை நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு அவங்கள வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறது தன்னுடைய க சுயநலனுக்காக அதிகாரத்தை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்காக சாதாரண மக்களை வந்து வெறியர்களாக மாற்றி மற்ற மக்களுடைய வாழ்வா வா வாழ்க்கை சூழலையே பாழாக்கிறதுங்கிறது இது சட்டத்துக்கு எதிரானது அரசியல் சட்ட நெறிமுறைக்கு எதிரானது அதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் சட்ட நெறிமுறைக்கு எதிரான எதையும் எதிர்த்து போராடுவது என்பது தான் அவங்களுடைய நோக்கம் நம்ம அவங்கள பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த நோக்கத்தில் தான் குஜராத் கல இது எண்பத்தி நாலில் இந்திராமியார் படுகொலை நடந்தபோதே அதெல்லாம் எதிர்த்து இது பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பத்திரிகையில் அம்பலப்படுத்துகிறாங்க செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாபர் மசூதி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் டிசம்பர் ஆறு இடிக்கப்படுகிறது அந்த பாபர் மசூதி இடித்த பின்னால் மாபெரும் கலவரம் எனக்கு தெரிஞ்சு வங்காளத்தில் ஒன்று தான் நடக்கலை வங்காளத்தில் கேரளாவில் கூட அவ்வளோவா நடக்கலை வங்காளத்தில் ஒவ்வொரு ஆள் கூட ஒரு சீக் கூட அதில் சாகலை அந்த அதில் முஸ்லீம் கூட ஈவன் எயிட்டி ஃபோர் ரைட்ஸ்லேயே கூட சீக்கியர்கள் நாடு பூராவும் கொல்லப்பட்ட போது வங்காளத்தில் எதனா ஜோதி பாஸ் கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் அங்கே இருந்தது ஒன்றுமே நடக்கலை அங்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய நகரத்தில் இந்தியாவிலே பெரிய நகரம் தான் அதே மாதிரி இந்த கலவரமும் அங்கெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்கலை ஆனால் இந்தியாவின் மற்ற எல்லா பகுதிகளும் தமிழ்நாட்டில் கூட பெருசாக இன்னும் இங்கே அதுக்கு ஒரு இந்த மதங்கிற கோணத்தில் இங்கே மக்கள் வந்து அந்த பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இங்கே ஜாதி தான் அங்கே பயங்கரமாக இருக்குது ஆக அந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்களில் வட மாநிலங்களில் எல்லா இடங்கள்லேயும் பயங்கர கலவரம் நடந்தது அந்த கலவரங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணையும் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் பார்க்குற போது தான் அவங்களுக்கு என்ன ஒன்று யோசனை வருதுன்னா யோசிக்கிறாங்க அப்போ தான் இந்த கம்பேட் கம்யூனி கம்யூனிசம் கம்பேட் கம்பேட்டுங்கிற அந்த இதெல்லாம் வெளியிடுறாங்க அந்த நூல்லாம் சிஜேபின்னு ஒன்று சிட்டிசன்ஸ் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் பீஸ்னு அமைதிக்கும் நீதிக்கும் அமைதிக்குமான நம்ம குடி குடிமக்களின் அமைப்பு இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவங்க இந்திரா ஜெய்சிங்கும் இவங்களும் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறதா பேசிக்கும் போது சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டோ இந்தியாவில் நடந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்னென்னா என் இந்தியாவில் கலவரங்கள் நடந்தால் நம்மளை யாரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அரசின் ஆதரவோடு நாம் இருந்து நாம் ஒரு கலவரங்களை செஞ்சோம்னா நம்ம மேலே எந்த நடவடிக்கையும் இருக்காது இதுக்கு உதாரணமாக அமைஞ்சது எண்பத்தி நாலு சீக்கிய எதிர்ப்பு இந்திரா காந்தி கொலை பண்ண போது சீக்கிய எதிர்ப்பு அந்த கலவரத்தில் பண்ணவனுக்கு அந்த கலவரத்தை பண்ண ஆளுங்களுக்கு யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை எந்த கேஸ் போடல ஒரு த இது பண்ணல அப்புறம் இன்ஸ்டியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்படி ஒன்று நடந்தால் இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சிபிஐ என்ன பண்ணணும் நீதிமன்றம் எப்படி இதை பார்க்கணும் அந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்குன்னு வந்துச்சுன்னா எப்போ இப்படி அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு அந்த நிறுவனங்கள் அரசின் அமை சட்டம் ஒழுங்கையும் சட்டத்தின் ஆட்சியையும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய காப்பாற்ற வேண்டிய அந்த அமைப்புகளை எல்லாம் சரிப்படுத்தாமல் விட்டதனுடைய விளைவு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சர்வசாதாரணமாக பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இதில் கோத்ராவில் அந்த ரயில் பெட்டி எரியுது கரசேவர்கள்னு சொன்னால் அந்த ஆளுங்க அங்கேருந்து வந்தாங்க ராமர் கோயில் கட்டப்பக்காக வேலைக்கு போனவங்க அதில் எரியிட்டாங்களா அதெல்லாம் வருது இல்லை வருது இல்லைங்களா அந்த கலவரத்தை மையமாக வைத்து அந்த நிகழ்வை மையமாக வச்சு மிகப்பெரிய கலவரத்தை திட்டமிட்ட முறையில் ஆர்எஸ்எஸ் இதில் செய்யுது குஜராத்தில் செய்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த அம்மா சொல்கிறது உள்ளிட்டு இது வரைக்கும் வந்த அந்த நேரத்து சிபிஐ அதுவும் ஒரு சார்பாக இருக்கும் இது ஒரு சார்பு சிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு போலீஸ் மாதிரி தானே இங்கே நமக்கு ஸ்டேட் போலீஸ்னால் அங்கே சிஐடினா அங்கே சென்ட்ரல் போலீஸ் அது மாதிரி தான் ஆனால் அதுலேயும் நல்லவங்க கெட்டவங்கெல்லாம் இருக்க தான் செய்கிறாங்க எங்கே போனாலும் நல்லவங்க கெட்டவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறான் மகா மோசமானவங்க சந்தர்ப்பவாதி நாலு பேர் இருக்க தான் செய்கிறான் ட்ரையல் ரெண்டே நடத்தினாங்க அந்த மறுபடி அந்த விசாரணைக்காக அந்த சிட்டு அவங்கெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் இப்போ இந்த அம்மா தாங்க விடாத இவங்களுக்கு ஒரு டீமே இருக்குங்க அந்த டீம் வந்து இதுக்கு வந்து நி
அந்த கம்பேர் கம்பேலிஸ் கம்யூனிஸ் கம்யூனிசம்ங்கிற பத்திரிகை நடத்த முடியாத மாதிரி பண்ணும் இப்போ அதை வந்து இ மெகசைனா சப்ரங் இண்டியான்னு இப்போ வந்துகிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் படிங்க நல்ல நல்லா வருது அந்த ஃபாரின் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் வந்து அந்நிய செலாவணி சட்டத்தில் இவங்கள வந்து என்னமோ பெருசாக அநியாயம் பண்ணு குஜராத் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் நடக்குது இவங்க பேரில் இந்த மாதிரியான இந்திரா ஜெய்சிங் பேர்லேயும் இவங்க பேர்லேயும் நடக்குது ஹை சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுதுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது நீ ஒரு ஜட்ஜா இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்குது இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆன்டி நேஷனல்னு சொல்லுதுங்க இந்திரா ஜெய்சிங்கையும் செத்தல்வாதியும் ஆன்டி நேஷனல் அந்த ஜட்ஜு சொல்கிறார் அது மிகப்பெரிய தப்புன்னு எக்ஸ்பெஞ்ச் பண்ணிடுது சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது நல்லவங்களும் கெட்டவங்களும் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரையும் சேர்த்து வாரி பூசுற தப்பே ஒழிய ஆனால் பெரும்பகுதி இந்த சமூகத்தில் பெருந்தனக்காரர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவான அரசும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக எப் பெரும்பாலான சமயங்களில் இருந்த எல்லா சமயங்களிலும் சொல்லக்கூடாது பெரும்பாலான சமயங்களிலும் இருந்த நீதிமன்றமும் இது எல்லாமே மக்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் கொடுக்கறதில்ல இந்த தீர்ப்பு எதிர்த்தெல்லாம் இவங்க கோர்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் தன்னை நிரபராதின்னு நிரூபிச்சுக்கிட்டார் இன்றைக்கு வரைக்கும் இவங்க வந்து உயிரை கொடுத்து இந்த விஷயங்களில் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இதில் பல நிகழ்வுகளை நினைவுக்கு அவங்க நினைவில் இருக்கிறதெல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க இந்த குல்பர்கா சொசைட்டி நாடியா பாட்டியாவா என்னது நரோடா பாட்டியா நரோடா பாட்டியா எனக்கு நினைவு மறைதி ரொம்ப அதிகம் நரோடா பாட்டியா குல்பர்கா சொசைட்டி இந்த அந்த சொசைட்டியில் ஏமா பெஸ்ட் பேக்கரியில் தான் இவங்க அந்த தீர்ப்பு வாங்கி கொடுத்தது அந்த நூற்றி பதினேழு பேர் இந்த மூணு தான் ரொம்ப பெரிய கலவரங்கள் பெரிய கொலைகள் நடந்த இடம் மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன தான் நடந்தது இல்லை இதே குஜராத்தில் இந்த கலவரங்களுக்கு யாரை பயன்படுத்திக்கிச்சு ஆர்எஸ்ஸு அப்படின்னு பா ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் இந்த முஸ்லீம்கள்லாம் போயிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் நிலம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி தலித்துகளையும் ஆதிவாசிகளையும் அதுக்கு முன்னே அவங்க ஆதிவாசிகள் அங்கே அந்த காட்டில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் இவங்க போய் அந்த ஆதிவாசிகளுக்கான ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களாம் பலாயிரம் கோடி கிடக்குது அதில் அவங்க நல்லா க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க சாதாரண இந்த மக்களை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சரி அடுத்த அப்படி இது வந்து ஃபீல்டில் வன்முறையில் இறங்குறதுக்கு இந்த சாதாரண மக்கள் வேணும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறதுக்கு யார் வேணும்னா மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் பூராமே இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி அதிகாரிகள்னா ஒரு முஸ்லீம் எஸ்பிங்க நம்பிங்களா நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் எஸ்பி மொதல் நாள் ஒரு இரநூறு பேர் ஓடிடுறாங்க பா அந்த இவங்களெல்லாம் அந்த பஜ்ரங் ஆளுங்களும் விஎஸ்பி ஆளுங்க பொதுவாக ஹையர்ட் குண்டாஸ் எல்லோரும் துரத்திட்டு வரும்போது அந்த பாவம் முஸ்லீம்கள்லாம் அப்பாவுக்கு பெண்களும் குழந்தைகளும் எல்லாம் ஓடி வராங்க அந்த அந்த குவார்ட்டர்ஸுக்கு அந்த ஆள் இருக்கிற எஸ்பி இருக்கிற குவார்ட்டர்ஸுக்கு வராங்க அந்த குவார்ட்டர்ஸுக்கு வரும்போது இவர் மொதல் நாள் அடைக்கலம் கொடுத்துறாரு அந்த இரநூறு பேரையும் அவங்க ஒன்றும் பண்ணுறதில் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறாங்க போலீஸு குவார்ட்டர்ஸ்லேயே இருக்கிறாங்களேன்னு இதை நம்பி ரெண்டாவது தடவை தாக்குதல் வர்ற போது ஒரு ஐநூறு பேர் ஓடி வராங்க நம்ம ஆள் இருக்கிறான் காப்பாற்றுவான்னு அவன் வர்றான் பார்க்குறான் கப்பலி திருப்பி போயிடுறான் ஐநூறு பேரையும் மசாக்கர் பண்ணிடுறாங்க ஏங்க இது ஒரு நாடாங்க எனக்கு எது மேலேயும் நான் கேட்குறேன் கோர்ட் இதெல்லாம் சுவ மட்டும் எடுத்துருக்க வேணாவா எது எதையே எடுக்கல உன்னை திட்டிவிட்டா மட்டும் நீ எடுக்கிறியே ஏ என்ன என்ன கொல்லும் போது என்னுடைய ஆளுங்களை அது உன்னுடைய ஆளுங்களும் தான் அவங்க இந்த நாட்டு மக்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பா ஒரு கும்பல் போய் கொல்லுது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை இவங்க தான் கேஸை போட்டு கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு முஸ்லீம் எஸ்பி காப்பாற்றலைங்க தலித் எஸ்பிஸ் ரெண்டு மூணு பேர் பிசிஸ் பல பேர் இவங்க எல்லோரும் ஆனால் அங்கே தைரியமாக நின்று இன்று வரை அந்த அரசினுடைய அடக்குமுறையை சந்தித்த ரெண்டு மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் உண்டு ஒன்று ஆர்பி ஸ்ரீகுமார் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃபாக இருந்தார் அடிஷ்னல் டைரக்டராகவோ என்னவோ இருந்தார் அங்கே அவர் இவர் வந்து சஞ்சீவ் பட்டு ஒரு எஸ்பி அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் விங்கில் இருந்தாராங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நடக்கிற கேஸுக்கு அஃபீஷியலாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடச்சிருக்கா எல்லாம் அழிச்சிட்ருப்பாங்க இவங்க யாருக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் ஃபோன் வந்து கண்ட்ரோல் ரூமையே கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிறார் யார் சஞ்சீவ் பட்டு சஞ்சீவ் பட் வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த கண்ட்ரோல் ரூமில் எல்லாம் நாம் பேசுகிறதெல்லாம் அவங்களால எடுக்க முடியுமா போலீஸால் எல்லாம் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறார் ஆர் பி ஸ்ரீகுமார் அதே மாதிரி தன்னுடைய அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டு அவங்களாம் கூப்பிட்ல மிரட் அந்த நேரத்தில் நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுறாங்க சரி சரின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து இவங்க வழக்கமாக தங்களுடைய சட்டப்படியான
அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணது எல்லாமும் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு நியமித்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு இவங்கெல்லாம் 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 பண்ண முயற்சியில் தான் சிறப்பு புலனாய்வு குழு வருது அந்த ராகவன் வந்து விசாரித்த அந்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவில் எல்லா ரெக்கார்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் நான் எடுத்து அது என்னன்னே பார்க்கல பார்க்காம அமித்ஷாவையோ அல்லது பொதுவாக ரூ சீஃப் மினிஸ்டரியோ மோடியவோ இதில் இம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இன்னைக்கு சைப்ரஸில் தூதராக அவர் வந்து அவருக்கு வந்து இங்கே இருந்துட்டு கவர்னர் போஸ்ட் ஒன்று கே கேரளாவில் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆனவங்க யாரெல்லாம் இப்படி சொல்லலையோ அவங்களெல்லாம் நிறைய திரட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜட்ஜுங்கள குஜராத் ஐக்கோல் இதில் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல படிச்சிடும் குஜராத்தில் இதுவாக ராணா ஐயூபோ ரெண்டும் கலந்து கலந்து நமக்கு வருது ராணா ஐயோபோ ஐயூபோட பயங்கரமான ஒரு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அது ஏற்கனவே நம்ம இங்கே பேசியிருக்கிறோம் இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் இருக்கு இல்லையா புலனாய்வு இதழியில் போய் எல்லோரையும் நரோந்திர மோடி வரைக்கும் போய் பேசிட்டு வந்துட்டாங்கல்ல அந்த அம்மா அது போல புக்காக போட்டுருக்காங்கல்ல குஜராத் பேப்பர்ஸ்னு அது அந்த அவங்க அது ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு என்ன அதுக்காக சொல்ல வரேன் நான் இவங்க வந்து அந்த எல்லா ரெக்கார்டும் அங்கே கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியும் கூட அந்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும் அதை ஒன்றும் எடுத்துக்கல அதனால் அவங்க இன்றைக்கி தப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இவங்க போட்ட கேஸுன்றது இன்னுமே தள்ளுபடி ஆகலை நடந்துகிட்டு தான் ஒரு சமயத்தில் இன்னொரு வேலையை செய்கிறாங்க பெரிய வேலையை செய்கிறாங்க இவங்க டீமு அது என்னன்னா நீதிமன்றத்தை மட்டுமே நம்பிவிட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது எவ்வளோ நல்லவங்களாக இருந்தாலும் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற நிலமெல்லாம் இருக்குது இதில் தான் சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ரெண்டு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சீஃப் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்தை விசாரிக்கிற இந்த விஷயங்களில் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸுமே வேறு வழி இல்லைன்னு வெளியே போயிடுறாங்க அவங்களால் அப்படியும் தீர்ப்பு கொடுக்க முடியல அவங்களுக்கு சாதகமாகவும் கொடுக்க முடியல ஏ உண்மையும் சொல்ல முடியாது நம்மளால் சொல்ல முடியாதுன்னு உயிருக்கு பயந்துக்கிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க குஜராத்தில் இங்கே லோயா கேஸ் தான் இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப அது என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது உண்மையிலேயே இன்றைக்கும் கூட அது உண்மையிலேயே கொலையாக இருக்கலாம்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கே வழியே அது மெய்ப்பிக்கப்படலை ஆனால் அவரை கொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவருக்கு நூறு கோடி ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னதும் நல்லா ஒரு இடத்துல போஸ்ட் பங்களா பா பாம்பேவில் வாங்கி உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கன்னு சொன்னதையும் அவங்க சிஸ்டரே சொல்கிறாங்க யார் சொன்னால் அந்த ஆள் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பாம்பே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னதை சொல்கிறாங்க அவனுக்கு கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லையா நீ இதை சொல்லியிருக்கிறல்ல இதுவே போதாதா இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதுவெல்லாம் எந்த விசாரணையும் கிடையாது அதாவது நீதித்துறையும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீதித்துறைங்கிறது முழுக்க ஒரு கொலகாரனாகவே இருந்தால் கூட எனக்கே நேரடியாக கொலகாரன்னு தெரிஞ்சால் கூட சட்டப்படி இன்வெஸ்டிகேஷனில் ப்ரூவ் பண்ணால் தானே எம்எல்ஏ நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் தர முடியும் உண்மையிலே நீங்கள் ப்ராசிக்யூஷன் கேஸில் கோட்டா விட்டீங்கன்னா அதுக்கு அவன் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மாதிரி நீதித்துறைன்றத விட பப்ளிக் என்கொயரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க பப்ளிக் என்கொயரியில் யார் கிருஷ்ணையர் ஹெச்எஸ் இவர் சுரேஷ் ஆ பத் சுரேஷ்னு நினைக்கிறேன் ஹோஸ்பட் சுரேஷ் பழைய நீதிபதி அவர் பி வி சாவந்த் இருக்காரான்னு தெரியல மிகச்சிறந்த இந்தியாவினுடைய சட்ட வல்லுநர்கள் முன்னாள் நீதி துறை நீதியரசர்களாக இருந்தவங்க இவங்களெல்லாம் வச்சு குஜராத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பப்ளிக் என்கொயரி இந்த இதை பற்றி எல்லாம் பாதிக்கு பப்ளிக் என்னென்னா கோர்ட்டு மாதிரியே தான் நடக்கும் நீங்கள் போகலாம் உங்களை குறுக்கு விசாரணையும் கூட கேட்பாங்க நீங்கள் உங்கள் டீப்போஸ் பண்ணிங்க உங்களுடைய இதுங்களை சொல்லலாம் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்னு அந்த இன்சிடெண்ட்டில் எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படி நடத்துகிறாங்க அதில் இவங்க உள்ளே நேரடியாக போனால் கட்டாயம் உள்ளே விட மாட்டான் போலீஸ்காரன் அதுக்கு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க முஸ்லீம் பெண்களை எல்லாம் அந்த குல்பர்கா சொசைட்டி அந்த இதுங்களில் கேஸில் முஸ்லீம் பெண்களை எல்லாம் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து இவங்களும் பருதா போட்டுக்கிட்டு போயிடுறாங்க பருதா போட்டுக்கிட்டு போய் இது நேரடியாக போய் இவங்களான் இருக்கிற அந்த எவிடன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்துல் கலாம் கூட வந்தபோது கூட இவங்க ஒன்று போய் ஏதோ போய் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை கூட ஏதோ ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தமிழில் வந்தது அந்த புத்தகத்தை கொடுக்குறாங்க இது சம்மந்தமானது இந்த குஜராத் கலவரம் சம்மந்தமான அவர்கிட்ட கூட கொடுக்குறாங்க கேரா கே ஆர் நாராயணன் ஒரு மிகச்சிறந்த இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவர்னு சொல்கிறதுக்கு முழு தகுதியும் பெற்ற ஒரே மனிதர் அவர் தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அதில் எத்தனை பேருக்கு மாறுபாடுக்கல
அவங்களே அந்த கான்ஸ்பிரசியில் இருந்திருக்கிறாங்களான்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டியதாக இருக்குது நினைக்க வேண்டியதாக இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும் இருந்துச்சுன்னு உறுதியாக மாநில அரசு கூட சொல்ல முடியும் மத்திய அரசு நம்ம ஓப்பன் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து தூரத்தில் இருக்கிறாங்கல்ல அதனால் இதெல்லாம் நடந்திருக்கலாம் நான் எல்லாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியலன்றாரு சார் ஜனாதி வீட்டு எல்லோருக்கிட்டையும் இவங்க போகிறாங்க இவங்க தட்டாத கதவே இல்லை கடைசியாக அந்த நூலில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க நான் உங்களை உங்களுடைய மனசாட்சி தான் நான் தட்டுவேன் சரி இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் ஏன் வந்தது அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப அருமையாக ஒரு 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 நல்ல ஹைப்பத்தட்டிக்கல் கொஷின் அதை ரேஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் முன்ன சொன்ன அந்த சட்டப்படியான அடிப்படையான வாழ் உரிமைகளோடு வாழ்வதற்கு உரிமை உண்டா இல்லையா கேள்வி உண்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கான தடைகள்லாம் இருக்கு தப்பு பண்ணால் அதுக்கு கேஸ் இருக்குது பண்ணுறது அதெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி மா கும்பல் கும்பலாக போய் அவங்கள கொல்கிறது பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதுக்கு எதிராக மக்கள் மனதில் ஒரு 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 பெரிய ஒரு அற சீற்றம் வர வேணாவா மக்களுக்கு ஆனால் அங்கே நடந்ததை பற்றி யாருக்குமே எந்த விதமான வெளியில் இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் கவலை இல்லை இது ஒரு இடத்துல ஒரு சொல்கிறாங்க ஒரு ரயில் பயணத்தில் ஒரு குஜராத்தியோட போகிறாங்க குஜராத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த வேலைக்காக தான் சும்மா போய் போய் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வித்வானியினுடைய தலைமையில் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து இது நடக்குது இல்லையா ரத ஊர்வலம் நடக்குது அந்த ரத ஓய்வு யாத்திரையெல்லாம் நடந்த பின்னால் அந்த இந்த ரயில் பயணம் நடக்குது அவங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு கால வருத்தத்துக்கு பின்னாலன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குஜராத்தி வியாபாரி அவர் வணிகர் அவர் சொல்கிறார் இனிமேல் இந்த அம்மா கிட்ட அப்படியே பேசிட்டு போகும்போது சொல்கிறாங்க அதாவது அவர் எதுக்கானா மக்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது வெறும் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவன் அவன் மட்டுமே அவன் செய்கிற தப்பு தான் மிகப்பெரிய குற்றம் அவன் இதெல்லாம் தடுக்க வேண்டிய ஆள் தான் இருந்தாலும் அவனுக்கு எங்கேருந்து அந்த இது கிடைக்குது ஆதரவு கிடைக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேசும்போது அவன் சொன்னான் பரவாயில்ல இனிமேல் எந்த ஒரு குஜராத்திக்கும் என் ஒருத்தனை இந் தனக்கு எதிரானவனை கொல்கிறதுக்கும் தனக்குன்னா தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை கம்யூனலாக ஜாதி அல் வகுப்பு அடிப்படையில் கொல்கிறதுக்கு இனிமேல் எந்த அச்சமும் இருக்காது அந்த அச்சத்தை அந்த ரத யாத்திரை போய்க்கிடுச்சு வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க டு கில் அண்ட் இன்டெலிஜ் இன் வயலன்ஸ் எவ்ரி குஜராத்தி இஸ் நவ் ஃப்ரீ அவனுக்கு இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு இது துணிச்சலை இந்த இந்த ரத யாத்திரை கொடுத்துருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படியே அல்ல அதிர்ந்து போயிடுறாங்க அவங்க ஒரு சாதாரண நாள் தான் அவர்லாம் வேணால் ஒரு சாதாரண நாள் தான் இப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலேயும் இப்படி வன்மத்தை அது காணணும்னு சொல்கிறாங்க குஜராத்தில் ஏன் இந்த கலவரம் வந்துச்சு ஏன் மற்ற இடத்துலலாம் வரல முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அது ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அந்த கேள்விக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த போரா இன்னொரு என்ன என்ன இசட்டில் வருது ரெண்டு ரெண்டு முஸ்லீம்களில் வெறும் பத்து பர்சன்ட் ஆங்க முஸ்லீம்களே அங்கே மொத்தம் பத்து பர்சன்ட் தானா அங்கே இருக்கிறவங்களில் அதில் வெறும் பத்து பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த ரொம்ப மோஸ்ட் அஃப்ளுன்ஷியல் ஒரு நல்ல ஒரு வசதியான பகுதி வணிகம் பண்ணுறவங்க இந்த வணிகம் பண்ணுறவங்களில் நல்ல வளர்ந்துருக்கிறவங்க இவங்களில் ஒரு இன்னொரு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு ரவுடி பேர் அது ஞாபகங்கள் இருக்கும் ஒரு ஸ்மக்ளர் பெரிய ஸ்மக்ளர் குஜராத்தில் மும்பாயில் ஒரு ஒரு ஸ்மக்ளர் வரும் அது இதில் இருக்குது அது பேர் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அவனோட இந்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் இந்து வணிகர்களுக்கும் இந்து முதலாளிகளுக்கும் தொடர்பு அவன் எல்லாருக்கும் வேண்டியவனாக இருக்கிறான் அவன் அந்த அவனை பேரை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களையும் அவங்க வந்து ஸ்மக்ளர்ஸ்ங்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் மேலேயும் வெறுப்பு ஏற்படுது அந்த வசதியாக இருக்கிற பத்து முஸ்லீம் பர்சன்ட் முஸ்லீம்களை பார்த்துக்கிட்டு தங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை அல்லது தன் இவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை பல விஷயங்கள் அவன் முன்ன அவன் இருக்கிறான் அது பல காரணங்கள் இஷ்டாரிக்கலாம் வரபு நாடுகளோடு இருந்த வணிகம் அது அந்த ஏரியா அரபு கடல் ஒட்டி தானே இருக்குது கட்சி அந்த பகுதியெல்லாம் பல காரணங்கள் உண்டு இவங்களுக்கு வைத்தறிச்சல் அது அப்படி முஸ்லீம்கள் மீது வேண்டுமென்றே ஒரு வெறுப்பை கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு சமூகத்தின் மீதும் இது ஏற்றாலும் நீங்கள் இப்போ அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இடஒதுக்கீடு இந்த இதுங்களெல்லாம் பயன்படுத்தி கொஞ்சம் தலித்துகள் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தலித் கொடுக்குற போது மற்றவங்களுக்கு வருது அந்த ஆத்திரம் பாரு எதில் எடுத்தாலும் அவங்க இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி இங்கே ஜாதி அடிப்படையில் அங்கே ஜாதிக்கு அவ்வளோ ஜாதி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அங்கே சாதாரண தலித்துகளோ மற்றவங்களோ பழங்களோ அங்கே ஒன்றுமே பேச முடியாது நம்ம ஊரில் ரொம்ப நூறு வருஷத்துக்கு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த மாதிரி அங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் மத ரீதியாக அங்கே வசதியானவங்களும் வாய்ப்புள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்களில்
சோதனை தளமாக தேர்ந்தெடுத்துன்னு இப்படி இருக்கலாமோ அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்னென்னா இது காந்தி பிறந்த ஊர் வன் அதாவது வன்முறை கூடாதுன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்த ஊர் அது இந்த ஊர்லேருந்து இதை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த எண்ணங்களே மக்கள் மனசில் இருக்கக்கூடாது எந்த எண்ணம் ச டாலரன்ஸ் சம் சகிச்சிக்கிறது எது நடந்தாலும் வந்து அரசாங்கம் இருக்குது சட்டம் இருக்குது அது பார்த்துக்கிட்டு நாம் நம்ம நாம் சகல விஷயங்களையும் தலையிட்டு நமக்கு தகுதியான இந்து ராஷ்ட்ரம் இருக்கு இல்லையா அந்த இந்து ராஷ்ட்ரம்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அந்த இந்துத்துவ அமைப்பை வந்து அரசாங்கத்தை உருவாக்குறதுக்கும் அரசியல் சட்டத்தை செல்லா காசாக்கிறதுக்கும் இந்த நான் வயலன்ஸை வந்து ச ப்ராப்பகேட் பண்ண காந்தி பிறந்த ஊர்லேருந்து தான் இதை ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே முஸ்லீம்களில் பெரும்பகுதி வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எதிரான மனநிலை இந்துக்கள் மதியில் கட்டமைக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க நம்புகிறாங்களாம் ரொம்ப பயங்கரமாக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்க ஒரு 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 இது வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஊர்கள் எல்லாம் இந்தியா ஒன்று நான் சொல்லுவானே ஒழிய இந்தியா ஒன்றா பண்ணுறதுனுடைய நோக்கம் ஆனால் இந்தியா ஒன்றா இல்லை ஒவ்வொரு நான் மாநிலமும் தனித்தனி இனங்கள் தனித்தனி பழக்கங்களாக ஒரே ஒரு சின்ன சான்று சொல்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸ் எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு ஸ்கீமர் அப்படிங்கிறதுக்கு பசுவதை தடுப்பு சட்டம் இந்தியா பூரா இருக்கா இப்போ கிடையாது அசாமில் கிடையாது அங்கே ஏங்க பசுவதை தடுத்துன்னா அங்கே கொண்டு வந்தால் அத்தனை ஜனங்களும் எதிர்ப்பாங்க அந்த பழங்குடிகள் அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்டின்ஸ் அவங்க என்ன கிறிஸ்டின்ஸாக மாறிட்டாங்க அப்போ அங்கே இப்போ வேணாம் இப்போ வேணாம் நமக்கு வாய்ப்பு வரும்போது என்றைக்கு பண்ண முடியும் அதான் வந்து நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர்லாம் வந்துருக்குது இப்போ குடி உரிமை அது இதெல்லாம் பல பேரை வந்து காலி பண்ண போகிறோம் அவனுக்கு தோதாக வருகிற நேரத்தில் இதை செய்ய முடியும் ஆக எல்லா இடங்களிலும் அது குஜராத் அதுக்கு தான் அப்படி திட்டமிட்டு தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு பொருத்தமான ஆளுங்களை போட்டு அவங்கள மூலமாக குஜராத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையை நடத்தி இப்படி செய்தால் நிச்சயமாக நாம் அரசியல் அதிகாரத்தை கையில் எடுக்க முடியும் மக்களை இரு கூறுகளாக பிரிப்பதற்கு மதத்தின் பெயரால் அப்படி பிரிக்க வாய்ப்பு இருந்தால் நம்மால் எதையும் செய்ய முடியும் அது முடியுமான்னு பார்த்துருக்குறாங்க முடிஞ்சிருக்குது நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கி அதற்கான முயற்சி அந்தந்த மாநிலங்களை ஒட்டி அந்த மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நடைமுறைகளை ஒட்டி பயங்கரமாக நடந்திருக்கு இவங்களுக்கு இன்னொன்று இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க நீங்கள் குஜராத் கலவரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இதில் சொல்கிறாங்க குஜராத் கலவரத்தை பற்றி பேசுகிற போது ஏன் கார் சாரம் மட்டும் எண்பத்தி நாலில் சீக்கிரத்தில் கொல்ல இல்லையா அது படுகொலை இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க எங்க அதுக்கு முன்னவே நெல்லி மசாக்கர்னு ஒன்று நடந்தது அஸ்ஸாமில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே செத்துருக்கிறாங்க அதை செஞ்சது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் முஸ்லீம்கள் அந்த ஊரில் ஏன் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னே நடந்தது அப்போ மொதல்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா வெறும் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் நீ முன்னே செஞ்சியா நான் முன்னே செஞ்சேனா நீ செய்யலையா நான் செய்யலையான்னு கேட்குற கேள்வி இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் முன்னே ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா நெல்லி மசாக்கர் கச்சக்கமான அதே மாதிரியான படுகொலை அங்கே பண்ணிருக்கிற அதுக்கு பின்னால் இது எது எண்பத்தி இதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லி வச்சு சொல்லி வச்சு வர்றதில்ல பல சூழல்களை ஒட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்குது இல்லைங்களா அவன் வாதம் பண்ணுறது பயங்கரமாக வாதம் பண்ணுவான் இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு இதில் படித்தது நினைவுக்கிறதுல தான் ஒவ்வொன்றாலும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய தனக்கு கிடைக்கிற இந்த ஆதரவு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆதரவை பற்றி சொல்கிற போது இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இந்த ராம் ஜேத்மலானி மகனும் ரெண்டு பேருமே பெரிய வைக்கலுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கட்டம் வரை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை இவங்களோட இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க இந்த 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 பொக்ரம் இனப் படுகொலைக்கு எதிரான இந்த வழக்கு நடக்கு திரட்டுறாங்களே குஜராத் ஹைகோர்ட்டில் அங்கெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை அவங்க இவங்க போட்டுருக்குறாங்க மொத அப்பங்க அப்புறம் மகன் கண்டுக்கிறாங்க என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியலங்க அப்படிதான் அவங்களால சொல்ல முடியும் அது நான் கடைசியாக முடிச்சிட்றேன் ரொம்ப நிறைய கேள்விங்க எதுனா கேளுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசலாம் மிகச்சிறந்த படிப்பாளிகள் பெரிய இடம்னு நாம் சொல்கிறது சமூகத்தில் அந்த பெரிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பேர் மனிதத்தன்மையே அற்றவர்கள் நியாயங்கிறதையே தப்புன்னு சொல்கிறவங்க எல்லாம் சட்டங்களை எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்மளை ஏமாற்றி என்னமோ இந்த நாட்டில் எல்லாமே சட்டப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல 
எனக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபேமிலி இருக்குது ஐ ப்ரீத் தி கான்ஸ்டியூஷ் தி ஏர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி அரசியல் சட்ட நெறி தான் என் நான் சுவாசித்தது எங்கள் வீட்டில் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நான் கோர்ட் எல்லாமே பண்ணி விடணும் நினச்சிக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீதிமன்றம் மட்டும் போதாது மக்கள் மன்றத்திலையும் போகணும் அவங்களையும் தயார் பண்ணணும் அவங்களாண்டு இருக்கிற ஏற்கனவே விதிச்சிருக்கிற இந்த நச்சு இருக்கு நஞ்சு இருக்கு இல்லையா அதை எப்படியாவது அப்புறப்படுத்தணும் தி அதர்னஸ் சொன்னாங்களே மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் அவங்க நம்ம ஜாதி ரீதியாக நாம் ஒன்றை சொல்லுவோம் இங்கே அவங்க மத ரீதியாக அங்கே சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க 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 மட்டும் அப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு அவங்களுக்கு மட்டும் சலுகை அவங்களுக்கு மட்டும் இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த தி அதர்னஸ் அதை வந்து அந்த கண்ணோட்டத்தையே உடைக்கணும் மக்களிடையே முடிந்தவரை ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு வாழ்வதற்கான சூழலையும் உருவாக்கணும்னு தான் நாங்கள் வெவ்வேறு அமைப்புகளையெல்லாம் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் அந்த சிஜேபின்னு இருக்குது நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சிஜேபி பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் வரும் சிட்டிசன்ஸ் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் பீஸ் நான் கூட டொனேஷன்லாம் அப்போ பேசினா ஒன்று அனுப்புறது உண்டு அது ஏதோ நூறுவா இரநூறுவா ஏதோ ஒன்று அனுப்பிச்சிட்ருப்பேன் அந்த அதிலலாம் மெம்பர் ஆகணும் அந்த நம்ம இந்த இது மாதிரி பல பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ இது சில பேர் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் மிகச்சிலர் அவருடைய நியாயமான போராட்டத்துக்கு நம்ம துணை நிற்கணும் இன்னொன்று ஊரில் என்ன நடந்தாலும் கவலை இல்லைன்னு எந்த விஷயத்தையும் நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்மால் முடிந்தவரை எந்த வழியில் உண்டோ இந்த மாதிரிலாம் அதுதான் அது ஒரு உதாரணம் நமக்கு அது ஒரு மாடல் ரோல் மாடல் எந்த வழியில் உண்டோ அதை செய்யணும் இன்னாத்த விட என்னுடைய பர்சனலாக என்னென்னா இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் இப்படி மொட்டையாக ஒரு கேள்வி கேட்பாருங்களா இவ்வளவும் ஏன் இத்தனை கலவரங்கள் நடந்துச்சு இந்தியாவில் ஜாதி கலவரங்கள்லாம் நடக்குது நான் இன்னும் அரசியல் பேசலை ஆனால் தயவு செஞ்சு ஏன் இந்த தயவு செஞ்சு நீங்கள் சி மனசுக்கு விடுற நான் ஏன் ரெண்டு மூணு மாகாணத்தில் மட்டும் இது பெருசாக நடக்கவே மாட்டேனுது நடக்காமல் இல்லையானா எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு ரொம்ப ரேர் எனக்கு நம்ம தெரிஞ்சு நடக்கிற மாதிரியே தெரில அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் என்ன பெரிய புத்தர்களா அங்கே வளர்ந்த பண்பாட்டு அரசியல் வளர்ச்சி அப்படி இருந்திருக்குது எதிர் திசையில் இருப்பவர்கள் இருந்தாலும் சரிசமமாகவும் மிச்சமாகவும் இருந்தாலும் மேலோங்கி இருந்த பண்பாடு என்பது பொது எதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து வகுப்புவாதத்தினுடைய பொது எதிரி யாருங்க இன்னொரு மதத்துக்காரன் ஆனால் இந்த மூணு மாநிலங்களில் பொது எதிரின்னு வச்சது மதம் அல்ல எல்லா மதங்களையும் தாண்டி எல்லா ஜாதிகளையும் தாண்டி மக்களை சுரண்டி கொண்டிருக்கிற அழுத்தி கொண்டிருக்கிற ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த பெருந்தனக்காரர்கள் இதுக்கு ஜாதியே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஜாதி இல்லையே அப்படி அது மாதிரி நாம் வந்து அந்த மாதிரியான சிந்தனை போக்கு கொஞ்சம் வளர்த்துக்கணும் ஒரு பொதுமையான நோக்கு சரியான ஒரு தெளிவு சமூகத்தையும் அரசியையும் பற்றிய அரசியலையும் பற்றிய ஒரு புரிதல் இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் இதெல்லாம் படிக்கிறதன் மூலமாக இது அவசியம் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி படிக்கணும் இதை வாங்கி படிக்கணும் ராணா யூபோட அந்த குஜராத் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் ஆர் பி ஸ்ரீகுமார் தமிழ் இன்னும் வரல வந்துருச்சா வந்துருச்சா திரைக்கு பின்னால் ஆமாம் ஆமாம் பார்த்துங்க திரை அது படிக்கணும் அப்புறம் அவர் சொன்ன மனோஜ் மிட்டல் தான் அது வந்து மிட்டா அது வந்து கொஞ்சம் அது அதை பற்றி கூட இந்த மூணு ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் இந்த அம்மா வந்து கள போராளியாக இருக்கிறாங்க மற்றவங்கெல்லாம் அதை பார்த்து எழுதிட்டு போகிறாங்க வராங்க ஆனால் இன்றைக்கும் களத்தில் நின்று விடாமல் தன்னுடைய உயிருக்கும் சொத்துக்கு நிறைய இம்பவுண்ட் பண்ணிட்டான் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அது இது ஒன்றுமே பண்ண முடில பல விஷயங்கள் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடில இப்போ ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அந்த என்ஜிஓஸ் மேலெல்லாம் கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றதுங்கிற பேரெல்லாம் இவங்களே ஒரு என்ஜிஓ மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க இவங்க இது மட்டும் இல்லைங்க அவங்க வந்து அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவன் சொன்னான் எல்லாம் வந்து என்ன தொழிற்சாலனா எல்லாம் ஒரு உள்ளப்பெத்து போகும் பாய்ங்கன்றதை வச்சுக்கிட்டு அவன் சொன்னான் நீங்கள் எல்லாரும் சிக்கானுங்க அதில் என்ன நடக்குது அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ஸில் அதை போய் இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கீங்க மூடிடுங்க அங்கெல்லாம் வெறும் புள்ள பக்கிற வேலை தான் நடக்குதுன்னு அப்படி பேசினாங்க மோடி 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 கே ஆர் நாராயணன் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவரை ஒரு நாளும் எந்த சமூக மத அடையாளம் உள்ள எந்த நிகழ்ச்சிகள்லேயும் எதுலேயுமே அவர் போனதில்லை அவர் காரணம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இங்கே பிரசிடெண்ட் என்னை ஜனங்க அப்படி தான் பார்ப்பாங்க நான் அந்த மாதிரி போனால் அது ஏதாவது ஒன்றுக்கு சார்பாக இருக்கும் ஒரு பெரிய பிலீவராக இல்லையான்னு அது கூட தெரியல இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் அரசு என்பது எதையும் சாராதது மக்களை மட்டும் சார்ந்தது வேறு டினாமினேஷனே அது கிடையாது மதம் ஜாதி வசதி இப்படி எதுவுமே கிடையாது அது வந்து மக்களினுடைய அரசு அது அதுக்கு எந்த விதமான இது இருக்கக்கூடாது உண்மையாக இவங்க சொல்கிறது எழுதி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் அதுதான் நீ எழுத்தில் எழுதுனதை நடைமுறையில் வே
தேர்தல் சட்டம் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன எழுதி வச்சுக்கல லஞ்சம் வாங்காதுன்னு ஒரு ஒரு சட்டம் போட்டு வச்சுருக்கிற தேர்தல் ஒழுங்கானதுன்னு இது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இந்த சட்டப்படி நடங்கன்னு கேட்குறாங்க கேட்டால் அவங்கள அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க கொத்துறாங்க வெட்டுறாங்க ஆயிரத்தி எட்டு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துறாங்க அதெல்லாம் இந்த அம்மா ரொம்ப படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்குதுங்க இவங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய நூல்கள் மட்டுமல்ல இவங்களுடைய இயக்கங்களுக்கும் நமக்கு இங்கே அதுக்கு அவசியமாக இல்லை அவங்க இங்கே இல்லை அவங்க பூரா அங்கே தான் செய்கிறாங்க நம்மளால் என்ன முடியுமா செய்யலாம் குறைஞ்சபட்சம் இந்த நூலை ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி படிக்கணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் வேறு ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள்